con questa serata che si svolge all'ospedale di Varese. Si conclude la lezione divina promossa dall'Azione Cattolica dei Deganati di Varese e Azzate, che ci ha permesso, grazie alle significative riflessioni offerteci da Monsignor Eros Monti, di meditare sulla prima lettera di San Giovanni Evangelista. Quest'ultimo incontro avrà come tema Dio e amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio. Sono passi molto, be molto belli che ci aiuteranno certamente a crescere nel nostro cammino di fede, di speranza e di carità. Buona lezione a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Do subito la parola a Don Angelo, cappellano dell'ospedale di Varese, che ringrazio per l'accoglienza. Noi siamo contenti di ospitare la lezione divina dei decanati di Varese di Azzate nella nostra cappella e penso che questo luogo che è frequentato davvero da tante persone ogni giorno vengono qui a pregare, vengono qui a fermarsi davanti all'Eucaristia, a dire la loro preghiera davanti a Maria e penso che questa cappella per il tema che avete questa sera è davvero molto bella pensando al crocifisso che sta alle mie spalle dove si vede Gesù che un braccio ce l'ha attaccato alla croce ma l'altro invece abbraccia, abbraccia i malati, tanti malati che ci sono in questo luogo che lo abitano e penso che questo amore, amore gratuito, amore che discende dal, dal Signore e che viene a noi e che noi siamo chiamati a nostra volta a vivere e a trasmettere con la nostra esistenza allora questa preghiera diventa un momento molto bello di crescita anche per noi e per tutte le persone che qui sono malate o che ci lavorano. Grazie. Tu, Spirito Santo, che sei amore in tutta la tua persona, l'amore unico e ideale, vieni a trasformare in amore tutta la nostra vita. Donaci di amare alla maniera di Dio, il quale non mette limiti all'apertura del suo cuore. Tu che ne sei il dono integrale, donaci di amare ad esempio di Cristo, che ha testimoniato all'umanità una bontà incommensurabile, offrendo per lei il sacrificio della vita. Donaci di amare con tutta la spontaneità del nostro essere, ma insieme con tutta l'energia spirituale che ci viene da te. Donaci di amare in maniera sincera e disinteressata, distaccandoci completamente dalle nostre ambizioni personali. Donaci di amare impegnandoci a fondo e senza attendere ricompensa, dimenticando ciò che diamo e ciò che sopportiamo. Donaci di amare, nonostante le delusioni e le offese. Amare fino alla fine, anche senza ricevere alcun contraccambio. Donaci di amare, con pazienza instancabile, senza irritarci dei difetti altrui e dei torti ricevuti. Donaci di amare e di crescere sempre più nell'amore, facendoci scoprire progressivamente tutto ciò che esige l'amore perfetto che si trova solo in te. Donaci di trovare la nostra gioia nell'amore e di cercare la nostra vera felicità nel far contenti gli altri. Amen. Preghiamo. Apri il nostro cuore, o oh Dio, alla ricerca di te. Fa che ci lasciamo raggiungere dal tuo amore gratuito e sappiamo condividerlo con tutti coloro che ci fai incontrare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mettiamo adesso in ascolto della parola. Leggeremo il brano relativo a questo quarto incontro, Dio e amore, 
ma subito dopo ascolteremo anche il brano che è in piena continuità che troviamo a pagina 44-45 del libretto è l'immediato seguito perché l'amore di Dio si esprime nell'amore dei fratelli leggi nel nome del Signore lettura della prima lettera di Giovanni carissimi Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenico, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione e abbiamo fiducia nel giorno del giudizio perché come è lui così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Parola di Dio. Grazie a Dio. Carissimi, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo con la parola di questa sera giunti al vertice del nostro percorso di ascolto della prima lettera di Giovanni. In realtà un'ampia meditazione che sgorga confidenzialmente dal cuore di una comunità che si ispira all'Apostolo Giovanni e vuole raggiungere altre comunità. Eh? C'è il desiderio di coinvolgere altre comunità nello stesso cammino. E l'incontro di questa sera si pone proprio al vertice del messaggio di Giovanni o dell'autore di questa lettera. E il cammino che abbiamo fatto è un po' come il salire in alto, per esempio salire una torre, no? Mentre si sale, si cammina, il panorama si allarga, si va in alto. Siamo partiti dal primo gradino, quello della testimonianza. Ricordiamo che il filo rosso di questi incontri è diventare sempre più discepoli testimoni. Non discepoli e qualche volta testimoni, ma un discepolato di Gesù che è desiderio continuo di annunciare la parola, di celebrarla bene, di testimoniarla eh, nel proprio ambiente e così via. Noi abbiamo scoperto da questo primo gradino della testimonianza questi ulteriori passaggi. Dio come luce, non una luce che t'abbaglia, t'acceca, ma che rischiara il cammino gradualmente a te e ai fratelli che sono con te. Dio è giusto, il passo ulteriore, eh, la giustizia di Dio che è fedeltà all'altro in ogni condizione. Questa sera ci fermiamo nel punto più alto, come abbiamo sentito dall'annuncio della parola Dio è amore. E abbiamo ascoltato anche il testo che completava il primo, eh, proprio perché fa un tutt'uno. Bellissimo, allora, questo quarto capitolo della lettera, 
sul, eh, sull'amore che come sappiamo è una delle parole più inflazionate no? amore se ne parla a proposito a proposito addirittura nelle cronache senti dire che qualcuno uccide per amore dall'altra parte hai delle testimonianze splendide dell'amore come dono di sé eh? l'amore viene utilizzato un po' ormai in tutti i contesti ecco allora un testo come questo invece ci aiuta davvero a ricentrarci sulla sorgente autentica dell'amore e se avete sentito nella prima sezione eh, ci fermiamo anzitutto sul primo canetto proprio che è ben distinto anche a pagina 36-37 cioè sono i versetti del capitolo 4 da 7 a 10 ecco in questi pochissimi versetti per 10 volte e 10 nella Bibbia è un numero importante insomma no? basti pensare al decalogo alle 10 parole è uno dei numeri che definisce la pienezza per 10 volte è stato usato tecnicamente il verbo amare agapao o il sostantivo agape che in greco, quindi nel testo originale di questa lettera, esprime l'amore come pienezza, come gratuità, l'amore cristiano potremmo dire. E allora questo ci aiuta a mettere un po' di ordine. Anche la prima parola, eh, perché se voi contate le volte che avete sentito amore, amiamoci, arrivate a nove. Ma in realtà quel carissimi con cui si apre la lettera è un amati. Bellissimo. Amati, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Eh, conoscere nella Bibbia non è un sapere intellettuale, è il conoscere esperienziale. Conosce solo chi ama. Eh, è così per il Signore, ma è così anche per gli altri. Se vuoi conoscere veramente uno devi volergli bene, se no eh, conosci i dati della sua carta di identità. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Bellissimo. Dio è amore, cioè l'amore non è uno dei tanti nomi di Dio, ma è, è la verità, è la sostanza, è il cuore di Dio, è la sua definizione. Dio è amore, in questo si è manifestato l'amore di Dio per in noi, Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito. Ecco, questo dimostra che l'amore non è un bell'ideale, una bella parola, ma si è fatto carne. E noi grazie all'incarnazione, dice questa comunità, di Gesù abbiamo toccato con mano che Dio è proprio così. E amore basta, è soltanto amore, nient'altro che amore. Ma un amore che si è fatto storia, si è fatto carne, si è fatto vicino a noi, si è fatto incontrabile. Ecco, una lettura che vi suggerisco, magari come risonanza per prolungare l'incontro di questa sera, è la Deus Caritas Est, Dio è amore. Eh, famosa prima enciclica programmatica di Papa Benedetto XVI. Ecco, un consiglio che do sempre a chi vuole un po' approfondire eh, il magistero dei, dei pontefici è partire dalla loro prima enciclica, perché di solito è quella che dà il tono da là a tutto il loro magistero. No? Volete conoscere Paolo VI? Partite dall'Ecclesia sua, alla Chiesa del Dialogo, al suo interno, col mondo, tra tutti. No? Volete conoscere Giovanni Paolo II? Prima enciclica, Cristo Redentore dell'Uomo la sintesi del suo magistero Benedetto XVI Dio è amore e Deus Caritas Est ecco, certo è un po' la traduzione latina e noi amore cristiano Agape lo traduciamo con Caritas che però ha un'altra radice eh, però lo diciamo perché è importante eh, la radice di Caritas è, è Caris che in greco vuol dire dono e eh, non usiamo questa parola solo quando noi parliamo di carità eh? Ma tutte le volte che usiamo il linguaggio degli affetti, caro, carissimo, carezza, facciamo effettivamente eh, riferimento a queste espressioni, dono, carità, cioè appunto gratuità. Eh? Ricordiamoci, quando usiamo queste espressioni, che anche queste rischiano di essere un po' scontate, no? caro, carissimo, no? vuol dire eh, che ti voglio bene in profondità, vorrei volerti bene come Gesù ti vuol bene. Ecco, se prendete in mano questa bellissima prima enciclica di eh, Papa Benedetto, ci aiuta a scoprire che appunto nei testi originali, nel testo greco, ci sono tre parole diverse per definire l'amore. Eros, l'amore come passione, che coinvolge anche l'aspetto fisico, coinvolge la persona appunto eh, nella sua anche eh, immediatezza, nei sentimenti, nelle passioni profonde. 
filia che è invece l'amore più sentimentale, l'amore di amicizia e agape che è appunto l'amore come pura gratuità, come puro dono di sé. Ecco, questo è importante perché queste tre realtà danno spessore all'amore. Qui Giovanni usa sempre soltanto agape, parla solo dell'amore cristiano perché evidentemente è il vertice dell'amore, però ci fa bene attraversare anche no, le altre due figure. Perché, e lì mi sono fatto un po' accompagnare anche dalla riflessione di Benedetto XVI, eh, notate che la sua enciclica del 25 dicembre 2005, Natale, è il manifestarsi pieno dell'incarnazione, no? L'incarnazione in Gesù comincia con l'annunciazione, ma nel Natale si manifesti, come si manifesta, come dire che è un amore incarnato e non un amore ideale astratto. Ecco, è molto bello perché lì eh, Papa Benedetto rivaluta tutte queste tre forme dell'amore. Dice l'amore umano è sia eros che filia che agape. Certo, non l'eros come se si pensava dell'antichità, no? Cioè addirittura l'amore umano divinizzato, eh? c'erano i culti eh, della fertilità, addirittura la prostituzione sacra presso i tempi antichi perché appunto l'eros eh, diventava qualcosa che avvicinava Dio. Non questo, eh, dice, ci ricorda Benedetto XVI, ma un amore che, cristiano, un amore che integra in sé tutti gli aspetti. Come dire, se l'amore come Eros, certo, rischia di diventare, se è visto soltanto a questo livello, no? qualcosa di, di travolgente, qualcosa soltanto di passionale o addirittura di fisico, ecco, attenzione però anche a far diventare l'amore cristiano qualcosa di disincarnato eh? anche questa è una tentazione ricorrente c'è sempre stata un'oscillazione nella storia eh? e molte volte c'è stata un po' questa tentazione o tendenza nel cristianesimo no? del vedere l'amore autentico l'amore cristiano come qualcosa di puro cioè astratto da ogni sensibilità no? quindi che l'amore perfetto è quello di chi rimane no, freddo, glaciale, impassibile ma ve lo immaginate un Gesù così Lì vedo l'amore di Dio fatto carne, fatto uomo. Ve lo immaginate un Gesù impassibile? Ma come? È Gesù che si, che si china no? sul, sul povero, sul malato, che prova compassione, che piange eh, alla, alla morte dell'amico Lazzaro, no? che soffre tremendamente nel momento della sua passione, suda sangue, implora il padre. E vi sembra un amore impassibile. Ecco, no? Poi il pendolo della storia si sposta da una parte o dall'altra. Se parlate di amore in giro, di solito si intende più l'eros, evidentemente, no? Ecco, col rischio allora di andare o in una direzione o nell'altra. Ecco, l'amore cristiano, quello che si rivela pienamente in Gesù, è quello che invece tiene insieme le varie dimensioni. Questo è importante. Come dire, un amore che fosse pensato come soltanto spirituale nel senso di impassibile, sarebbe un amore disumano, non sarebbe una carità vera. L'amore esige passione, lo esige, guai se non fosse così. Provate a immaginare a qualunque livello, che sia carità sociale, che sia carità dell'immediatezza, dell'incontro con l'altro, che sia comunicazione verbale o che sia scambio di doni. Immaginate la carità in qualsiasi condizione, ma guai se la vedessimo è come qualcosa così di, di impalpabile, no? Certo, l'uomo è corpo, è spirito, è psiche, non è soltanto, non è soltanto materia, ma si ama con tutto noi stessi e questo è molto importante per questo allora ci fa capire che davvero l'amore è il senso profondo di tutta la realtà di tutte le cose non ami solo quando fai un gesto caritatevole se è così se l'amore che si rivela in Gesù è pienamente incarnato e Gesù non ha assunto la carne come una sorta di rivestimento per poterci incontrare no? una tuta in cui è entrato per poter dialogare con noi e poi se ne è tornato al padre eh? carne il luogo dove Gesù, cioè l'amore pieno di Dio, si manifesta totalmente. Capite allora che se è così, l'amore davvero attraversa tutto il vissuto. Deve attraversare le tue parole, i tuoi pensieri, i tuoi gesti, il tuo comunicare, il tuo lavorare, il tuo essere in famiglia. Questo è il senso dell'amore. Per questo vivifica tutto. Perché farsi carne in Gesù vuol dire che appunto come no, ha abitato pienamente il suo vissuto, la sua storia, il suo agire, il suo vivere, Così l'amore di Dio che accogliamo in noi davvero può trasformare tutto il nostro vissuto. 
Questo capite che è straordinario. Ecco perché Giovanni, che abbiamo detto, usa pochi termini, no? Però possiamo dire martella, è eh? come uno che picchia il piolo, continua a dire, dieci volte ce l'ha detto a mare in, in poche righe. Come dire, io non vi sto a, a descrivere tutte le dimensioni dell'amore, quello aspetta a voi viverle, però continuo a ribadirvi il centro. Amate perché questo è il cuore della vostra vita. Mm? Agostino arriva a dire ama e faccio che vuoi, basta. Quando uno ha capito mm, che il centro della sua vita in ogni istante, in ogni momento, in ogni situazione amare, ha capito tutto. Se non ha capito questo può fare anche tante cose ma rimane povero, rimane piccolo, eh? ha perso di vista il centro. Ecco allora, eh, se pensiamo al Dio della Bibbia, certo la rivelazione piena di Gesù, ma il Dio della Bibbia eh, tante volte viene mostrato proprio così. Provate a leggere la Bibbia in questa, in questa prospettiva, no? Dalla creazione in poi, eh, il Dio che ha la passione di cercare, no? Adamo e Eva, che no? dopo il loro peccato va in ricerca, eh, l'esodo, no? Quando il Signore mette insieme quei, quei poveretti, quei quattro schiavi persi in Egitto e li fa diventare popolo e li spalanca davanti il mare e fa di tutto per proteggerli e gli tira fuori quando sono nel deserto acqua dalla roccia, no? eh, carne dall'alto, la manna. Ecco, questo è l'amore di Dio. E la Bibbia ce lo descrive tante volte, proprio col linguaggio sponsale. No? Pensate ai profeti, Osè, Ezechiele. E vuol dire che quello lì è il linguaggio più adeguato per parlare di Dio stesso. E l'amore di Dio è un amore appassionato. No? Lo dice la Bibbia tante volte. Eh, è un Dio che soffre di fronte all'indifferenza o addirittura al rifiuto del suo popolo. Anzi, lì si rivela la pienezza dell'amore di Dio. Si rivela perché eh, Dio non si trae indietro di fronte anche al rifiuto, all'abbandono del suo popolo, ma addirittura raddoppia, moltiplica il suo sforzo. Se Israele non capisce il suo amore, vuol dire che va amato di più. Bellissimo. Se ragionassimo anche noi così. Eh, ahimè, quante volte eh, vediamo purtroppo no? che l'amore è anche, anche più bello anche in una coppia, in una famiglia diventa purtroppo, dico, non è per fortuna così, no? in tantissimi casi ma guai quando diventa amore contrattuale, non ti do se tu mi dai guai è la rovina, è la fine, anche in un gruppo anche in una comunità no? ti do qualcosa se però tu mi dai ti faccio un servizio se però mi dai gli spazi per divertirmi, ti do questo se tu mi dai quell'altro, no? Guai se leggete in questo modo l'alleanza di Dio col suo popolo, guai. Perché non è che Dio no, eh, libera Israele, ma in cambio gli dai i comandamenti, come dice qualcuno, no. I comandamenti sono dati perché il popolo viva meglio, perché si vive meglio in Israele se non c'è furto, non c'è eh, menzogna, non c'è infedeltà. I comandamenti sono dati per la vita del popolo. Non, è, non per avvantaggiare Dio. Dio non si avvantaggia mai del suo amore. E quando non ha risposta, raddoppia, moltiplica i suoi sforzi. Questo è l'amore di Dio. E allora capiamo il culmine di questo percorso nella Bibbia e in Gesù Cristo. E all'interno della vicenda di Gesù, il suo culmine, appunto, nella sua passione, morte e risurrezione, che possiamo rivivere, eh, di cui fuiamo anche noi in ogni Eucaristia. L'Eucaristia è eh, nell'antichità, veniva chiamata anche agape, amore, semplicemente così. Ci riuniamo per l'agape, che poteva essere poi anche un banchetto fraterno che magari ecco, la prolungava no? attraverso quelli che avevano partecipato, ma è stupendo eh, che il nome sintetico dell'Eucaristia Eucaristia, la stessa radice, è caris, dono, quella che troviamo in carità, fosse anche l'altro nome di agape, cioè amore. Ci uniamo per imparare ad amare. Veniamo messa come la scuola più grande dell'amore di Dio. Non solo la scuola, non nel senso scolastico del dire impariamo delle cose che ci insegnano ad amare, ma veniamo alla messa, partecipiamo all'Eucaristia per accogliere questo dono straordinario che deborda da ogni parte. Non riusciremo mai ad immaginare l'amore di Dio e non basterà tutta la vita eterna per conoscerlo totalmente. Però 
ci immergiamo in questo amore. Eh? Signore, con la mia piccolezza, però so che qui mi immergi in un mare immenso. Posso vivere di te. O se volete un'immagine semplice, no? Come quando uno fa l'esperienza di andare al mare, no? si entra un po' nell'acqua, a un certo punto si sente sospeso, sollevato. No? Non ha più bisogno di nulla. Si sente immerso in un mare immenso che lo sorregge, stranamente lo sostiene. Così, immergersi proprio nell'amore di Dio. E allora capisco che esco cambiato, trasformato. Capisco che non ho soltanto sentito qualcosa delle letture, eh, ho capito qualcosa dell'omelia, non è solo quello. Lì ti immergi nell'amore di Dio ed esci nuovo. E anche le persone le guardi con uno sguardo nuovo. E cambiare lo sguardo, lo dicevamo, cambia la vita. In questo sta l'amore c'è sempre il primo branetto che concludiamo non siamo stati noi ad amare Dio ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati i nostri peccati non hanno minimamente spento l'amore di Dio eh? lui ci è venuto incontro in pienezza un Dio eh, che prova questa passione per ciascuno di noi seconda parte di questo brano adesso scorriamo più velocemente la sezione che va da 11 a 16 Carissimi, sempre amati qui eh, in realtà, eh. ecco, amati, miei cari potremmo dire, amati. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Capite che non è tanto un dovere, eh già, Dio ti ama e allora adesso sì, va bene, ok, Signore, cerco di amare gli altri, no? Mi sforzo di amare gli altri. Non è così. Il senso di questo è un amore così grande che ti raggiunge e non vuole soltanto essere imitato, appunto trasformato in doveri, in adempimenti, ma è un amore che attraverso di te vuole raggiungere anche altri. Questa è la sorpresa. E capisci che allora più sei aperto a questo amore, più diventi trasparenza di questo amore, più raggiunge gli altri. Certo non può dirmi, ma, ma guarda che Dio ama tutti con... Certo, Dio ha un rapporto di amore con tutta l'umanità, certamente. Però nostro Signore è fatto così, ha voluto servirsi anche di noi per amare gli altri, ha voluto coinvolgere anche noi nel suo progetto d'amore. Anche questo fa parte della logica dell'incarnazione. Gesù poteva fare tutto da solo, certamente. Ha voluto invece coinvolgersi nel suo progetto. Questo è straordinario, perché è chiaro che più sono aperta all'amore di Dio, più sono sua trasparenza, più il suo amore, anche attraverso la povertà della mia persona, del mio tempo, di quello che sono, di quello che sono capace di fare, può raggiungere gli altri. Ma è sempre il suo che anche attraverso la mia povertà raggiunge gli altri. Questo, se ci pensate, è straordinario, no? Pensare che attraverso magari, ecco, le mie povere parole, un altro può essere toccato nel suo cuore, no? può guadagnare un passo in avanti nella fede, attraverso la semplicità dei miei gesti un altro no? può, essere, può essere raggiunto, ma non da me, ma dall'amore di Dio. Straordinario se ci pensate, no? Certo, eh, ovviamente però più la mia umanità è ristretta, più il mio comunicare è limitato, più la mia capacità di espressione eh, verso gli altri è ristretta e più capisco che, ecco, l'amore di Dio, ok, lo raggiungerà attraverso altri fratelli, attraverso altre sorelle, per altre vie, però forse ho perso un'occasione anch'io, perché capisco che l'amore che attraverso me raggiunge un altro intanto mi cambia, mi trasforma, eh? E poi sappiamo che quest'amore non rimane lì, non, fa, eh, non passa solo attraverso singolarmente ciascuno di noi, ma è qualcosa che ci avvicina, crea legami nuovi. Lo dicevamo già altre volte, eh, Santo Cielo, se tutti abbiamo in mano lo stesso Vangelo, abbiamo in mano la stessa scrittura, saremo diversi, certamente, avremo esperienze diverse, storie diverse, percorsi anche di fede diversi, ma dobbiamo pur convergere. Dobbiamo pur trovare elementi, no, ma veri, di convergenza, eh? non solo di okay, amicizia, stima reciproca, equidistanza, ma sintonia vera. L'amore di Dio crea dei legami nuovi. Se vedo, devo vedere tutti gli uomini con gli occhi, con gli occhi di Gesù, immaginiamo i fratelli e le sorelle nella fede. Eh? 
l'amore di Dio ci avvicina. L'amore cristiano crea legami, ma legami veri, eh? quelli che non sono possesso dell'altra persona, non sono legami eh, vantaggiosi, camerateschi, ma quei legami che cercano il vero bene dell'altro. Ma c'è di più. Eh? Prosegue questo testo, nessuno mai ha visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui e di noi e Egli ci ha donato il suo spirito. Ecco il nome personale, questa volta l'azione personale dell'amore di Dio, il suo spirito d'amore che appunto rimane in noi. Eh? Lo spirito che attualizza la Pasqua di Cristo in noi. Il detto che riceviamo nel battesimo, riceviamo nella cresima, riceviamo in particolare nei sacramenti, ecco lo spirito che rende presente il corpo e il sangue di Gesù nell'Eucaristia, lo spirito nel quale preghiamo, eh, quello che invochiamo con i termini biblici no, del vento, mh, che non sai bene da dove viene e dove va, ma mh, il vento nel deserto sposta le dune, eh, sposta le masse di sabbia, sposta le, le navi cariche anche nell'antichità, eh? quindi da spinta, direzione, slancio, oppure il fuoco eh, che eh, illumina, che riscalda, eh, che fonde insieme i metalli. Ecco, invochiamo questo spirito e del modo con cui Dio Trinità rimane in noi, eh? e non è un rimanere appunto il rimanere di chi fa una visita, è eh, fuggevole, è il rimanere di chi appunto prende timore in noi. Io ricorderò sempre, forse l'ho già detto, quando facevo le vocazionali, eh, l'espressione simpatica, semplice, di un religioso che diceva pensate, Dio è diventato il nostro inquilino. No? Espressione semplice, se volete, ecco, ma che, che dà l'idea? Un Dio che vuole rimanere con te, non che ti dà delle istruzioni, dei suggerimenti e poi dopo vedi tu come applicarli. No? Guai a vedere la fede un po' come lo dico sempre come una serie di adempimenti, no? Fede è lasciarsi coinvolgere, è, è, è passione, deve trasparire. E poi prosegue, noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il padre ha mandato suo figlio come salvatore del mondo. Certo, è un vedere nuovo. Non lo vedo con questi occhi, l'amore, lo vedo con gli occhi della fede. Sappiamo come Giovanni gioca proprio sui termini del vedere e sappiamo anche che è appunto uno sguardo nuovo, cambiato, trasformato, che ti permette di amare sul serio. E completa, è eh, chiunque confessa che Gesù è figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio, noi abitiamo in Dio, come lui abita in noi, e noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio è in noi. Dio amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Eh? In questo secondo brano, Otto volte abbiamo sentito il verbo o la parola, è eh, il sostantivo legato alla mare. Anche otto è un numero di pienezza, sette più uno. Completo brevissimamente con l'altro brano, che è particolarmente dedicato all'amore dei fratelli, sempre a partire dall'amore di Dio, quello che troviamo alle pagine 44-45, cioè i versetti da 17 a 21 del capitolo quarto. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione, un amore che suscita fiducia, anche franchezza e eh, forse solidità nel giorno di giudizio, perché come lui così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, qui letteralmente si dice paura, l'amore scaccia la paura, come la luce sconfigge le tenebre, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Quante volte è proprio questo timore, questa paura radicale che frena i nostri slanci di amore e di carità. Quante volte, ma però e se poi, via. Questa terminologia qui un cristiano dovrebbe toglierla. Certo, il cristiano riflette, certamente, anche la carità ha bisogno di intelligenza, certamente, avrà bisogno di essere organizzata, tutto quello che vogliamo, ma non a partire dai se e dai ma. Cerchiamo di capire che cosa oggi il Signore ci sta chiedendo, fin dove possiamo arrivare. Certo, abbiamo dei limiti anche in questo, ma un conto sono i limiti che vengono dalle nostre paure e un conto sono quelli che vengono eh, dalla 
dalla nostro obiettivo essere dentro in questa storia così come siamo. Poi guardate il versetto 19, stupendo, noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Eh, questa è sempre la, la sorgente di tutto, per quello possiamo amare. Non è una nostra iniziativa, non è un dovere, non è una semplice risposta, ma se possiamo amare il Signore e gli altri è solo perché Lui ci ha amati per primo e continua ad amarci in noi, in ogni caso. Nessuno può essere al di fuori dell'amore di Dio, anche il più distante da questa terra. Eh? Bello che noi chiamiamo lontani di solito quelli che sono distanti da noi. Da Dio non è distante nessuno. Eh? Attenzione all'uso anche di questi termini. E poi ancora completiamo, se uno dice io amo Dio e odio suo fratello, è un bugiardo. Ecco, vi ricordate che quando parlavamo di, di Dio come luce, notavamo che il peccato, lì Giovanni lo collegava alla menzogna, anche lì. Eh, Giovanni non fa differenza di Paolo degli elenchi de, dei peccati, dice cosa c'è alla radice di ogni peccato. E gli diceva, ecco che dentro ogni peccato c'è una menzogna, se ci pensate è vero. Pensate a qualunque forma no? eh, di male fatta ai fratelli, che sia il furto, che sia l'adulterio, che sia l'odio, c'è sempre una sottile menzogna. Se volete, al, eh, al fondo di ogni peccato, secondo il terzo incontro, quello che affermava Dio è giusto, c'è sempre un'ingiustizia, ogni peccato è sempre un'ingiustizia, qui potremmo dire al fondo di ogni peccato c'è una mancanza di amore. Dovremmo riflettere, eh? quando nel, nel, nell'atto penitenziale all'inizio della messa si parla di omissioni, ricordiamoci sempre che la forma tipica del peccato contro l'amore è l'omissione. Che crude, se ci pensate la base anche qui di ogni peccato, anche del peccato sociale, tipicamente l'omissione, è la forma tipica, è la mancanza d'amore perché è quello che ti frena, ti fa l'incaglio, ti riporta tutto a te, riporta tutto no, a, quello che, a quello che vivi, a quello che vuoi fare, i tuoi i progetti, interessi, domande, paure, è così. E allora completiamo proprio con l'ultima frase, questo è il comandamento che abbiamo da lui, ma non è comandamento nel senso del doveruccio, eh? ma appunto è, è l'amore che trabocca da Dio e che coinvolge noi. Chi ama Dio ami anche suo fratello. Ecco, allora, un amore così traboccante, chiediamo al Signore il dono di portarlo dappertutto, in ogni situazione. Siamo qui nella cappella di un ospedale, la portiamo qui nel nostro essere chiesa, nel nostro essere famiglia, nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nel nostro parlare. L'amore trasforma tutta la realtà, tutto di noi. È il nostro consigliere, perché è lo Spirito Santo che ci ispira, l'amore autentico. E allora permettetemi di concludere, come sempre, con un paio di domande. La prima può essere detta così. La domanda fondamentale è se so riconoscere nel concreto della mia vita di essere stato amato per primo dal Signore. E so riconoscere il primato del suo amore. Quante volte il Signore mi ha preceduto, mi ha preso per mano, mi ha afferrato, ha impedito che io cadessi, mi ha mandato la persona giusta al momento giusto. Io ho tutto ricevuto di me stesso, eh? anche attraverso i fratelli, le sorelle, il dono della vita dai miei genitori, chi l'ha amata, chi l'ha chi fatta crescere, chi l'ha educata. Io che cos'ho di propriamente mio? Cos'ho di propriamente mio? Poi certo, bene, ben venga se qualcosa eh, ho saputo amare anch'io, ma la prima cosa è riconoscere la presenza forte dell'amore di Dio nella mia vita. Vale per me, vale per la famiglia, vale per le nostre comunità. Qualche volta ci farebbe bene partire da qui. E la seconda domanda è in che misura so amare, o, o se volete che cosa manca al mio amore, nella concretezza del mio vissuto quotidiano. Quando prego io amo, semplicemente dico delle preghiere perché sono abituato così, ho imparato così, è il dovere del cristiano, di quello, di vespere, il rosario, ma amo mentre prego. Quando lavoro, eh, 
e anche fatica a dispendio di sé, ci metto le ore migliori della giornata, della vita, lavoro con amore, al di là no, del servizio concreto che svolgo, che può essere ripetitivo, più o meno appagante, e così in tutto il resto, nel mio essere chiesa, quando sono al consiglio pastorale, gruppo liturgico, faccio catechismo, lo vivo davvero animato dall'amore di Dio. Quando mi relaziono, le mie parole da dove vengono? Luoghi comuni, quelle che so, quelle che esprimono magari il mio, il mio sapere, o quelle ispirate dall'amore in cui cerco veramente il bene dell'altro. Ecco, spero con questo di non avervi affidato tanto un esame di coscienza, eh? se così non era proprio la mia intenzione, ma ho cercato così eh? di semplicemente di fare la risonanza a quell'amore straordinario, appassionato, incarnato, eh, pervasivo ciò che entra in ogni realtà, che la comunità di Giovanni eh, non soltanto ci ha trasmesso con delle parole, ma ci ha testimoniato. E questo appunto perché la nostra gioia sia piena, l'amore da gioia. Cristiano triste non c'è, è un innamorato di Dio perché è amato per primo da lui e allora la sua gioia è piena. E anche la gioia si condivide, si comunica. È un aspetto forte dell'amore. La preghiera tratta dal Salmo 113. Alleluia. Lodate, serve del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto. Sia lodato il nome del Signore, su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore il nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo. Fa abitare nella casa la stelle come madre gioiosa di figli. Signore crocifisso, ci hai rivelato che l'essenza di Dio Padre è agape. Fa che accogliamo questo immenso dono con gratitudine. Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Fa che alla tua mensa sappiamo condividere le ferite, la speranza e le gioie dell'umanità. Signore, tu non hai esitato ad amarci senza chiedere nulla in contraccambio. Fa che anche noi riusciamo ad amare i fratelli e le sorelle in modo disinteressato. L'intera terra ci è stata donata da Dio. O oh Signore, accresce in noi la consapevolezza dell'importanza della cura del creato e dell'urgente necessità di cambiare stili di vita per favorire un'esistenza più dignitosa all'intera umanità. Possiamo proporre altre intenzioni di preghiera. Signore, aiutami a amare tutti i fratelli e quelli che ti conosco e della mia parrocchia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o oh Signore. Signore, fa che il tuo amore trasformi tutta la nostra vita e diventi il cuore della nostra esistenza. Preghiamo. Ascoltaci, o oh Signore. Il Signore ci ha donato la sua parola. Dopo averla accolta con gioia, lasciamoci plasmare da essa. Un ascolto che non diventa pratica sarebbe un ascolto smemorato. Pertanto, insieme vogliamo proporci un gesto concreto per dare un volto credibile alla comunione che ci unisce e renderci attori di speranza tra le nostre case nella vita di ogni giorno. Insieme vogliamo proporci per esempio, questa attenzione e questo gesto. Mi impegno a vivere la dimensione della riconoscenza e a fare tutto con più amore. 
mi impegno a vivere la dimensione della riconoscenza e a fare tutto con più amore. Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. Amen. E ora animati dallo Spirito di Gesù risorto, insieme preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Chiedi e lesso, chiedi e lesso, chiedi e lesso. Ci benedica, ci accompagni sempre di Onnipotente, Lui è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Siamo giunti alla fine del nostro percorso. Speriamo che questa parola abbia lasciato un seme di luce, di giustizia e di amore per poter essere testimoni della presenza viva di Gesù in mezzo a noi. Ringraziamo Don Angelo, Don Eros e Radio Missione Francescana che ci ha permesso di arrivare nelle vostre case. Buonanotte.